ట్రైలర్ చూసాం చాలా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది సినిమా సినిమా చూస్తూ ఉంటే టోటల్గా ప్రతి ఫ్రేమ్లోని కూడా ఆ ఫ్రెష్నెస్ అనేది డెఫినెట్గా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది సినిమాకి సంబంధించిన క్రూ గురించి చెప్పే ముందు నేను ముందుగా మా ఆలీతో మొదలు పెడతా ఎందుకంటే ఎవరికైనా సరే ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా ఎంత అదృష్టం ఉన్నా ఆ టాలెంట్ అదృష్టంతో పాటుగా మనిషి ప్రవర్తన అనేది డెఫినెట్గా ఆ వ్యక్తి జర్నీని డిసైడ్ చేస్తుంది ఆలీ సినిమా ఇండస్ట్రీస్ వచ్చి దాదాపుగా నలభై నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది ఈ నలభై నాలుగు సంవత్సరాల్లోనూ పన్నెండు వందల సినిమాల దాకా నటించి ఒక గొప్ప రికార్డు నెలకొల్పాడు ఈ జర్నీలో కృష్ణారెడ్డి గారికి నాకు ఒక ముప్పై సంవత్సరాల అనుబంధం ఉంది ఆలీతో ఆ ముప్పై సంవత్సరాల అనుబంధంలో డైరెక్టర్ గారు మొదటి సినిమా రాజేంద్రుడు గజేంద్రుడిలో ఆలీ ఎంత చేట అనే క్యారెక్టర్ తోటి ఎంత పాపులర్ అయ్యాడు మీ అందరికీ తెలుసు అలాగే ఆలీ హీరోగా నటించిన మొదటి సినిమా యమలీల తోటి ఎలాంటి స్టార్ అయ్యాడు కూడా మనందరికీ తెలుసు కానీ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ఆలీ ప్రవర్తనలో కానీ అతని డిసిప్లిన్లో కానీ అతని యాటిట్యూడ్లో కానీ ఎలాంటి మార్పు లేదు అంటే ఒక ఒక చక్కటి మనుషులు నేర్చుకోవాల్సింది సమాజం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే అది కావాలి మీ దగ్గర ఎంతనే టాలెంట్ ఉండొచ్చు ఎన్ని క్వాలిటీస్ అన్నా ఉండొచ్చు వాటితో పాటుగా మనిషి ప్రవర్తన అనేది ఆ వ్యక్తిని ఉన్నత శిఖరాల వైపు తీసుకెళ్తుంది కొంచెం సక్సెస్ వస్తుంటాయి ఫెయిల్యూర్స్ వస్తుంటాయి అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి జీవితంలో ఎన్నో ఉంటాయి ఎన్ని ఉన్న ఉన్నప్పటికీ కూడా అది నిలబెట్టుకోవడం అనేది గ్రేట్నెస్ అందుకని నేను మనస్ఫూర్తిగా మా ఆలీని నేను అభినందిస్తున్నాను ఇక అంటే ఆ అలాంటి క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి ఆలీని ఇండస్ట్రీలో ఫోకస్ చేయాలి ఆ ఫోకస్ చేసే విషయంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా హీరోగా దాదాపు నాలుగైదు సినిమాలు డై కృష్ణారెడ్డి గారి డైరెక్షన్లో ఆలీ చేశాడు చాలా సినిమాల్లో మంచి మంచి అద్భుతమైన క్యారెక్టర్లు చేశాడు ఎన్ని క్యారెక్టర్లు చేసినా ఏ రోజునైనా సరే ఆలీని ఆలీ డైరెక్టర్ గారు సినిమా ఉంది అందులో మన డేట్స్ గురించి అంటే సార్ 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 నేను మన బాబాను పంపిస్తాను అంటే ఆ బాబా వచ్చి సార్ డేట్లు చెప్పండి అంటే అంటే మేము పలానా షెడ్యూల్ ఉంది ఆ డేట్లు ఆలీ డేట్లు కుదురుతాయా ఎందుకంటే ఆలీ ఎప్పుడు బిజీ ఆర్టిస్ట్గా బిజీ కుదురుతాయా అంటే లేదు సార్ అది కాదు మీ డేట్లు చెప్పండి సార్ ఆలీ గారు నాకు క్లియర్గా చెప్పారు మీరు ఏ డేట్లు ఇస్తే ఆ డేట్లు అడ్జస్ట్ చేయమని చెప్పారు అని చెప్పి నేను చెప్పిన డేట్లు తీసుకోవడం రిమ్యూనరేషన్ ఎంత ఇమ్మంటారు ఏంటి ఏం తీసుకుంటున్నారు ఏంటంటే లేదు సార్ మీరు ఏమంటే అదే అదే అని చెప్పమన్నారు అని చెప్పి అది ఆలీలో అది ఆరు మొదటి రోజు నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా ఆ యాటిట్యూడ్ని ఇండస్ట్రీలో ప్రతిఫలింపజేసింది కూడా బాబా నేను బాబాని డెఫినెట్గా నేను అభినందిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే మనం ఎవరినైతే నమ్మి మనకి ఒక ఒక గైడ్ కింద లేకపోతే మనకి ఒక ఆ ఫోకసింగ్ పర్సన్ లాగా ఎవరినైతే రిప్రజెంట్ చేయడానికి పెట్టుకున్నామో ఆ వ్యక్తి మన క్యారెక్టర్ని ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాడు ఎలా ప్రదర్శిస్తున్నాడు ఎలా పరిమళింపజేస్తున్నాడు అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది ఎవరికైనా సరే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే అతను ఆలీ ఇలా అన్నాడు అనేటప్పటికి ఆలీ మీద మాకు ఎంత ఒక అభిమానం అంటే మనం అంటే ఇంత అభిమానం ఉందా ఆలీకి ఇంత ప్రేమ ఉందా ఇంత కృతజ్ఞత ఉందా అనేది మన లోపల మనసులో ఉండటమే కాదు మన మనసులో ఉన్న భావాన్ని ఎదుటికి వ్యక్తం చేయడం కూడా అవసరం అలా వ్యక్తపరచడంలో డెఫినెట్గా బాబా ఒక కృతజ్ఞతడు అయ్యాడు అలాంటి కుటుంబంలో అలాంటి వారసత్వంలో పెరిగి ఆలీని చూస్తూ ఆలీ ఉన్న చుట్టూ ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా అలాంటి వ్యక్తులు తయారయ్యారు నాకు తెలుసు దగ్గరగా తెలుసు కాబట్టి ఆలీ ఆలీ తన కుటు తను పెరిగాడు తను పెరగ పెరగడంతో పాటుగా తన కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి అందరి గురించి ఆ శ్రద్ధ తీసుకోవడం తన పరివారంలో ఎవరైతే ఉన్నారో తను నమ్ముకున్నటువంటి స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా వాళ్ళ భవిష్యత్తు గురించి తాపత్రయపడడం వాళ్ళందరి గురించి కేర్ తీసుకోవడం అలాంటి కేరింగ్ పర్సన్ ఫ్యామిలీలో ఉన్న పిల్లలు కూడా డెఫినెట్గా వాళ్ళని చూసి నేర్చుకుంటారు అలాంటి ఆ నడవరిక నాకు ఈ భారీ తరాగణంలో నటించినటువంటి బాబా వాళ్ళ అబ్బాయి ఆ హీరోలో నాకు 
ఈ సదన్లో ఆ క్వాలిటీస్ కనిపించాయి అంటే వాటి క్యారెక్టర్ అంటే మనం ఎలా ఉండాలి ఎలా ప్రవర్తించాలి ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అనేటువంటి ఆ క్యారెక్టర్ నచ్చింది ఎస్ డెఫ్ డెఫినెట్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఉన్న వ్యక్తి ఏ వృత్తులైనా కానీ రాణిస్తాడు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అది ఇవాళ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్లో కూడా చూస్తూ ఉంటే సదన్ చూస్తుంటే చాలా ముచ్చటగా అనిపించింది ఎక్కడ ఆర్టిఫిషియాలిటీ లేదు చాలా న్యాచురల్గా క్యారెక్టర్లో ఒదిగిపోయి ఈవిడిపోయి చక్కగా చేశాడు డెఫినెట్గా ఈ సినిమాని అతని సదనంలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ నమ్మి నిర్మించినటువంటి బీవీ రెడ్డి గారికి సో డైరెక్ట్ చేసిన శేఖర్ గారికి ఈ సినిమాకు పనిచేసినటువంటి టెక్నీషియన్స్ అందరికీ కూడా సుక్కు గారికి సాగర్ గారికి గోపి గారికి వీళ్ళందరికీ కూడా మంచి పేరు వస్తుంది మంచి గుర్తింపు వస్తుంది ఈ సినిమా ఘన విజయం సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మనకి ఖచ్చితంగా మొట్టమొదటి పేరు మనకి వినబడేది అవ్వాలి అతనికి తెలుసు దాని లోతులు తెలుసు అతని కష్టం తెలుసు అతని బాధ తెలుసు అతని భవిష్యత్తు తెలుసు ప్రతి క్షణం కూడా ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా కష్టపడుతూ కష్టపడుతూనే వచ్చాడు ఇవ్వంటూ కూడా కష్టపడుతున్నాడు అసలు ఎక్కడ ఆలోచించడే ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎక్కడ ఎక్కడ షూటింగ్ ఉంటే అది చిన్న క్యారెక్టర్ కావచ్చు పెద్ద క్యారెక్టర్ కావచ్చు కామెడీ క్యారెక్టర్ కావచ్చు హీరో క్యారెక్టర్ కావచ్చు ఏదైనప్పటికీ కూడా ఏం మాత్రం వెనకాడినటువంటి మనిషి ఎవరైనా ఉన్నాడు ఆ మనిషి లోపల అంతటి ప్రేమ అతనికి అది వ్యక్తుల పట్ల వృత్తి పట్ల ఆఖరికి చేసే ప్రతి పని పట్ల కూడా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆలి ఇక బాబా గురించి చెప్పాలి అని అంటే బాబా మాకు బాగా ఇష్టడు చాలా ఇష్టమైనటువంటి వ్యక్తి ఇవాళ వాళ్ళ అబ్బాయి సదన్ 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 ఇవాడ మన ముందుకు వస్తున్నాడు అని అంటే నాకు ఆ స్క్రీన్ మీద చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఈ అబ్బాయి మన ఇంటి పక్క అబ్బాయి ఏమో లేకపోతే మన ఇంట్లో అబ్బాయి ఏమో ఎక్కడ అబ్బాయి తెలీదు అంత చక్కగా ఉన్నాడు కొన్నాడు చూడడానికి ఇక ఆ ధనుష్ లాంటి మన ఆర్టిస్ట్ టామిల్ ఆర్టిస్ట్ని చూస్తున్నాం కదా ఆ మధ్యగా ఏదో ఒక సెల్ ఫోన్స్ మార్చుకోవడం మీద కూడా ఒక సినిమా ఒకటి వచ్చింది అతని పేరు ఏదో ఉంది వీళ్ళందరూ కూడా ఒక కోవకు వస్తారు అది అందుకనే వీళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు డెఫినెట్ గా సక్సెస్ అవుతాడు అబ్బాయి ఇక సుక్కు మ్యూజిక్ గురించి చూడాలి అసలు కొట్టాడు అంతే విపరీతంగా కొట్టాడు మామూలు కొట్టలేదు సుక్కు మంచి పాటలు ఇచ్చాడు మరి ఆ పాటలు వీళ్ళు మనం రెండు చూసాము రెండుకు రెండు కూడా బాగున్నాయి అందులో మధ్యలో అలీ రాడు వచ్చాడు బాగుంది ఇంట్రెస్టింగ్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇక సాగర్ గారు అయితే రీ రికార్డింగ్ ఆయన ఎక్కడ అవకాశం దొరికితే అక్కడ వెళ్ళా కూడా తన ప్రతిభను చూపెట్టుకున్నాడు ఆయన ఇక డైరెక్టరు పేరేంటి డైరెక్టర్ గారు శేఖర్ గారు ఓకే డైరెక్టర్ శేఖర్ గారు ఆయన ఆయన పట్టాన ఆయన ఇక ప్రొడ్యూసర్ బీబీ రెడ్డి గారు ఈయన ఎక్కడ వెనకాడినట్టుగా కనపడలేదు బాగుంది చక్క గారు క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీళ్ళందరూ కలిపి ఇంత మంచి ఒక ప్రాజెక్ట్ని మన ముందు పెడుతున్నారు అని అంటే మన ఇంటి మన ఇంటి కొర్రాడు మన ఇంటి పక్క అబ్బాయి మనతో పాటు యాక్ట్ చేస్తున్న ఒక కొర్రాడు అలాంటి వాడు మనకి రేపొద్దున కళ్ళ ముందు కనపడుతూ స్క్రీన్ మీద కనుక ఉన్నట్టయితే డిఫినెట్గా ఎంత హిట్ అవుతాయో మనకు తెలుసు అంత హిట్ని మనము చేస్తాము అందుకని దానికి మీరు ముందు సిద్ధంగా ఉంటారని చెప్పి నేను నమ్ముతున్నాను ఇంత మంచి అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఇది చేస్తున్నప్పుడు ఈ మూవీ చేస్తున్నప్పుడు కూడా చాలా ఈజీగా చేసేసా అది శేఖర్ ముత్యాల గారు నా మీద పెట్టుకున్న ఉంచిన నమ్మకం కొంతమంది ఒక్కసారి కరెక్షన్స్ చెప్తున్నా కూడా నాకు గుర్తుంది ఒక సీన్లో అమ్మాయిని కెమెరా పెట్టి వదిలేయండి ఆ అమ్మాయి చూసుకుంటుంది అంటే అంత నమ్మకం నా మీద ఉంచి ఈ లెట్ మీ డూ ద క్యారెక్టర్ కొంతమంది చాలామంది మనల్ని వెనక్కి లాగాలని చూస్తారు కెరీ కెరియర్లో లైఫ్లో కానీ మనతో నుంచొని మన మీద బిలీఫ్ పెట్టి ముందుకు తీసుకెళ్లే వాళ్ళలో ఒక్కళ్ళు నాకు శేఖర్ ముత్యాల గారు ఐమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద డైరెక్టర్ అండ్ అలాగే నా కో ఆర్టిస్ట్ సదన్ కూడా వెరీ స్వీట్ వెరీ కో ఆపరేటర్ వెరీ సపోర్టివ్ చాలా డౌన్ టు అర్త్ అలాంటి యాక్టర్స్తో యాక్ట్ చేస్తే ఈజీగా చేసేయచ్చు కంఫర్టబుల్గా చేసేయచ్చు థ్యాంక్ యూ సదన్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఐ హోప్ ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుంది మనందరికీ నచ్చే సినిమా ఇది తప్పకుండా చూడండి మీ అందరికీ నచ్చుతుంది నా క్యారెక్టర్ కాదు ఈ సినిమా కూడా బాగా నచ్చాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తుంటే చిన్న చిన్న సినిమాలు చిన్న బడ్జెట్ సినిమాలే 
అనుకోకుండా అనూహ్యంగా విజయం సాధిస్తున్నాయి అలాంటి విజయం దీనికి కూడా ఈ సినిమా కూడా అందాలి అని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు శేఖర్ గారికి మంచిగా బాగా చూపించిన మా డిఓబి గారికి నా తోటి ఆర్టిస్టులందరికీ నుంచి ఇప్పుడు చూసే వరకు కూడా ఎక్కడ తను అనుకున్నది ఫ్రెష్ డైరెక్టర్ అని అనిపించకుండా అంత ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా చేశారు సంతోషం ఈ మూవీని నేను నిజంగా చేసినందుకు నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం మా కో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వింటుంటే చాలా బాగుంది సంతోషం కంగ్రాట్స్ అండి థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ నాకు ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు ఇంకా మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆయన సినిమా స్టార్టింగ్లో ఎలా అయితే ఎంత కూల్గా ఉన్నారో సినిమా అయ్యే వరకు కూడా అంతే కూల్గా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా డైరెక్టర్ గారు ఏదో చెప్పారో దానికి అన్నిటికీ బాగా సపోర్ట్ చేశారు థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ ఇంకా సదన్ గురించి చెప్పాలి వెరీ గుడ్ కో ఆర్టిస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సదన్ ఓకే అండి ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా అందరూ చూడాలి అతి త్వరలో థియేటర్లో రిలీజ్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఈరోజు ట్రైలర్ లాంచ్ అండ్ ఆడియో అయింది రిలీజ్ అయింది సో ఐ ఐ ఎమ్ హోపింగ్ అందరికీ నచ్చి నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా డైరెక్టర్ గారు శేఖర్ గారు అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు బీబీ రెడ్డి గారికి చాలా థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే నన్ను నమ్మి దేవ్ గివెన్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఐ హోప్ నేను తారా రోల్ని ఫుల్ జస్టిస్ ఇచ్చానని అనుకుంటున్నాను అంత స్లో మోషన్లో తలుపారు ఏమిటి మీరు డైరెక్టర్ గారు తర్వాత చూసుకుందాం ప్లీజ్ మాట్లాడి అది కాకుండా గోపి గారు చాలా థ్యాంక్ యూ గోపి గారు సుక్కు గారు సాగర్ గారు థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఈ ఈ మూవీకి స్టోరీ ఒక హీరో అయితే మ్యూజిక్ ఈజ్ ద సోల్ అండ్ మ్యూజిక్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐఎమ్ నథింగ్ మోర్ టు సే మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఐ హోప్ యూ ఆల్ విల్ లైక్ ఇట్ ద స్టోరీ ఈజ్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మీ అందరికీ తప్పకుండా నచ్చుతుంది అండ్ ఫైనలీ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అండి సినిమా మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి ఏ రోజు కూడా సునీల్ రెడ్డి దగ్గర భయం కానీ లేకపోతే టెన్షన్ కానీ ఎప్పుడు చూడలేదు ఇప్పటికి కూడా నేను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు అదే చూస్తున్నాను అదే నవ్వు అదే చిరునవ్వుతో ఉన్నాడు థ్యాంక్ యూ వినీల్ రెడ్డి మీ అందరి సినిమా యూనిట్ అందరికి కూడా బెస్ట్ ఆఫ్ లాక్ చెప్తూ థ్యాంక్ యూ అండి ఎందుకంటే ఆయన మాకు రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అటు పొలిటికల్గా ఇటు సోషల్ సర్వీస్ చేస్తూ టీవీ షోస్ చేస్తూ సినిమాలు చేస్తూ ఎంత బిజీగా ఉంటారంటే అలాంటప్పుడు మేము ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా డైరెక్ట్గా ఇంటికి రమ్మని ఎంతసేపు అయితే అంతసేపు మాట్లాడి అన్నీ కనుక్కొని ఏ ఎటువంటి ఏదైనా ఏమంటారు సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారు సో అది ఇప్పటి వరకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అది ప్రతి మాకు ఇప్పటి వరకు అదే అదేంట ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పటి వరకు మనం నడిపిస్తూ వచ్చింది మమ్మల్ని సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ పోతే వినీల్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఆయన స్కిప్ చేసి నన్ను ముందుకు పంపించారు మళ్ళీ మాట్లాడతానని సో ఎక్కువ మాట్లాడరు మా టీం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎవరు ఎవరు చూసుకున్నా మాట్లాడడానికి చాలా భయపడుతుంటారు విషయం దానికి రివర్స్ కాంట్రాస్ట్గా ఉంటుంది చాలా టాలెంటెడ్ పీపుల్ నా నా టీం మొత్తము చాలా సిగ్గుపడిపోతుంటారు అమ్మాయిలాగా కానీ వర్క్ చూస్తే అదిరిపోద్ది ఇంకా ప్రతి ఒక్కరు అట్లాగే రెడ్డి గారు వినీల్ రెడ్డి గారు కూడా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ గారు ఆయన రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఏదో మేము ఫ్రెండ్స్ లాగా కలిపి అలా 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 చేసుకుంటూ వచ్చేసినాం సినిమాని వెరీ క్యాజువల్గా ఏదో సినిమాకు పోయినట్లు చేసుకుంటూ వచ్చేసినాం నా వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ ప్రొడ్యూసర్ లైక్ వినీల్ రెడ్డి గారు ఐ హోప్ అలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఉండాలి అందరికీ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు టెక్నికల్ టీమ్ మ్యూజిక్ సుక్కు మా ఫ్రెండ్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఒకే ఊరు మాది ఎక్కడో ట్రావెల్ చేస్తుంటూనే ఉంటాం ఏదో సినిమాలు చేస్తుంటాడు మేము కలిసి తిరుగుతూనే ఉంటాం కాకపోతే తనకున్న టాలెంట్ ఐ కెన్ సే ద మోస్ట్ అండర్ రేటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవకాశాలు వచ్చాయి అవి ఇటు ఇటు మీరు నేను మీ సాంగ్ చూశారు యూట్యూబ్లో కూడా ఉంటాయి చూడవచ్చు మీరు చాలా టాలెంటెడ్ లిరిసిస్టు ప్లస్ కంపోజర్ మంచి లిరిక్స్ మంచి ట్యూన్స్ చేయగలడు కానీ మోస్ట్ అండర్ రేటెడ్ అని చెప్తాను నేను హోప్ తను చాలా మంచి స్టేజ్కి వెళ్తాడు తనతో కూడా మాకు అసలు మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసినట్లే ఉండదు అసలు వెరీ క్యాజువల్గా వెరీ సింపుల్గా అయిపోయాయి నెక్స్ట్ సాగర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ తను ఏంటంటే ఒకే చోట వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లోనే సూట్ ఉంటుంది అది ఇంకేదో ఫ్రెండ్లీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసాం అసలు మొత్తం ఒక్కొక్కసారి అయితే ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయి బయట వచ్చేసి ఏం సార్ ఏంది అనేసి అని మళ్ళీ బయట వెళ్ళి ఒకసారి ఆగండి సార్ అని మళ్ళీ మొత్తం చేస్తే ఇప్పుడు అవుట్ అండ్ అప్ 
రైట్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఆర్ఆర్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఆర్ఆర్ మ్యూజిక్ లేకపోతే రామ్ కామ్ ఐడియాస్లో అసలు సినిమా జీరో అయిపోతుంది సిజీ వాట్ ఎవర్ కంటెంట్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు నో పోర్ట్రేట్ అది మొత్తం ఆర్ఆర్ మ్యూజిక్ లేకపోతే జీరో అయిపోతుంది సినిమా రామ్ కామ్ స్లాజ్ అది ఆఫ్ యూ చూసుంటారు రామ్ కామ్స్ అన్ని సో వాళ్ళిద్దరూ లేకుంటే అసలు ఇమాజిన్ చేసుకోలేం సినిమాని అలాంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ లక్కీగా నాకు వచ్చారు వాళ్ళు సుక్కు గారు వేరే సినిమాలు బిజీగా ఉండబట్టి సాగర్ గారు వచ్చారు బట్ ఇద్దరు లక్కీగా నాకు వచ్చారనమాట నెక్స్ట్ గోపి కెమెరామెన్ ఆయన మొక్క మా ఊరే మాకు రైట్ ఫ్రమ్ ఎప్పటి నుంచి టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నాం ఎక్కువ మాట్లాడుతూ అంత సిగ్గుపడుతూ ఉంటాడు కానీ వర్క్ మాత్రం చాలా బాగా చేస్తాడు పరిగెత్తుంటాడు అటు ఇటు ఒకరోజు ఏదో గ్లాస్ ఉంటే అది అసలు ఆ గ్లాస్ ఉంది అని తెలియకుండా నేరుగా వెళ్ళిపోతున్నాడు పోయి పట్టని కొట్టేసి వెనక్కి వచ్చాడు ఎవరు ఎక్కడో ఏదో ప్రాపర్ కట్ వస్తుంది అని మళ్ళీ పోయి కెమెరా తీసుకుంటున్నాడు మాకు సడన్గా షాక్ అయిపోయింది అంత డెడికేటింగ్ ఉంటాడు మా అది చాలా బాగా వచ్చింది ఇంకా మా హీరోయిన్స్ దీపిక అండ్ రేఖ వీళ్ళు వర్క్ చూశారు మీరు మీకు సాంగ్స్ అవి ఉంటాయి చాలా డెడికేటింగ్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు ప్రొఫెషన్ అమ్మాయి డాక్టర్ అమ్మాయి మంచి ప్రొఫెషన్స్లో ఉన్నారు బట్ వచ్చి సినిమా చేసి వెళ్ళారు చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ చాలా డెడికేటింగ్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు ఇంకా కమింగ్ టు మై డార్లింగ్ సదన్ మా హీరో అసలు మేము హీరో డైరెక్టర్ లాగా అసలు ఎప్పుడు ఇప్పటి వరకు కూడా అసలు ఆ ఫీలింగే రాదు అసలు మామూలుగా ఎట్లే ఉంటారు హీరో డైరెక్టర్లు మాకు డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు వెరీ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు లేకపోతే నాకు అస్టెంట్ డైరెక్టర్ లాగా ఉంటాడు షూట్ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతాడు అని ఉంటే ఉంటుంది మాతో వస్తాడు మా కార్లో వస్తాడు అవుట్డోర్ వెళ్తే మా రూమ్లోనే ఉంటాడు అదన్నా ఇదన్నా ఇదన్నా అదన్నా అంటూ ఉంటాడు బీయింగ్ ఏనో పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన హీరో అయినా ఆ డెడికేషన్ లెవెల్స్ అది బహుశా ఇంత అచ్చిరెడ్డి గారు చెప్పినట్టు అది అలీ గారిని చూస్తే అటు నుంచి వచ్చింది అనుకుంటా నా పెళ్లిలో చిన్ని పిల్లోడు మా ఇంటికి ఎప్పుడు భయం భయంగా వచ్చేవాడు అసలు ఈ ట్రైలర్ చూసాక నువ్వేనా అనిపించావు సూపర్ సూపర్ నీ కష్టం తెలిసింది ఇందులో బావభాయ్కి కొడుకు పుట్టినప్పుడు ఆనందం కన్నా ఇప్పుడు ఈ ఈ మూవీ విజయం సాధించాక ఆ పుత్రోత్సవం ఇంకా ఎక్కువ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఈ మూవీ మంచి విజయం సాధించాలని మా సదన్ ఇంకా అంచెలంచెలు ఇంకా పైకి ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి భారీగా లాభాలు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను శేఖర్ డైరెక్టర్ తన ప్యాషన్ తనకి సినిమా అంటే ఎంత ప్యాషన్ ఉందో బాగా తెలుసు బాగా చూశాను శేఖర్ కోసం ఈ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలి మన హీరో కోసం పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలి డెఫినెట్గా నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా కొంచెం డిఫరెంట్ కొంచెం బోల్డ్గా చేయించాడు నా చేత సో భయపడకండి సినిమాలో చూడండి నిజంగా చాలా బాగుంటుంది ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఎంటైర్ భారీ తారాగణం థ్యాంక్ యూ సినిమా కాకపోయినా భారీ తాగా తారాగణం ఉన్న సినిమా భారీగా అందరూ వచ్చి మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి భారీగా డబ్బులు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నా శేఖర్ అన్న ఇందులో మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు ప్రొడ్యూసర్ గారు అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అదేవిధంగా మా ఆలి అన్న మంచి మనసున్న మా ఆలి అన్న బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మా సినిమా హిట్ అవుతుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కృష్ణారెడ్డి గారికి అచ్చిరెడ్డి గారికి ఇక్కడ విచ్చేసిన సమీర్ గారికి ఆర్టిస్టులకు అందరికీ ఆర్టిస్టులకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసే ముందు స్టార్ట్ స్టోరీ రైటింగ్లో కరోనా స్టార్ట్ అయింది సెకండ్ కరోనా స్టార్ట్ అయింది మా స్ట్రగుల్స్ అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి అలా 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 పడుకుంటూ లేచుకుంటూ ఈ సినిమా పూర్తి కంప్లీట్ చేసాము ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఆర్ట్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ ఎవ్రీ హీరోయిన్ హీరో హీరోయిన్ నాకు ఫుల్ సపోర్ట్ చేశారు ఎవ్రీథింగ్ ఈ చిన్న ప్రొడ్యూసర్ అని ఎప్పుడు నన్ను ఏ విషయంలో కూడా అనాలి చిన్న ప్రొడ్యూసర్ నేను ఎనీ టైం ఏ టైం కాల్ చేసినా ఏ టైం షెడ్యూల్ ఫిక్స్ చేసినా ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి యాక్ట్ చేశారు ఎవ్రీథింగ్ సమీర్ గారిని అయితే చాలా యూజ్ చేసుకున్నాము సినిమాలో తను అన్నారు సార్ సినిమా మొత్తం నన్ను యూజ్ చేసుకున్నారు అన్నారు అలా ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సుకుమార్ మ్యూజిక్ తనను ఒక ఫైవ్ మంత్స్ ఎంబడబడ్డాం సాంగ్స్ సాంగ్స్ గురించి ఫైవ్ మంత్స్ ఎవ్రీ సాంగ్ రాశారు లిరిక్ రాశారు సార్ ఇది బా ఈ సుకుమార్ గారు ఇది బాగాలేదు అది బాగాలేదు అంటే సరే సార్ ఇంకోటి 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 అని రాస్తూనే ఉన్నారు మాకు చెప్తానే ఉన్నారు ట్యూన్స్ లాస్ట్ ఫైనల్ ఫైవ్ మంత
ఎవ్రీ సెవెన్ సాంగ్స్ రెడీ చేసాం సాంగ్స్ సినిమాలో అండ్ సాగర్ గారు సాగర్ గారిని నిద్రపోనియలేదు సాగర్ గారిని ఎందుకంటే ఎనీ టైమ్ సాగర్ గారు తను ఇంట్లోనే వాళ్ళ స్టూడియో మేము నేను డైరెక్టర్ గారు ఎవ్రీథింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తను ఎంబడి పడతానే ఉన్నాము ఈరోజు ట్యూన్ నచ్చేది ఇంటికి వెళ్ళినాక ఆ ట్యూన్ నచ్చకపోయేది సార్ ఇది బాగాలేదు సార్ చూడండి సార్ అనేది సరే సార్ మీ ఇష్టం అనేది చేంజ్ చేసేది అలా మూవీ కంప్లీట్ చేసామండి సాగర్ గారు సపోర్ట్ చేశారు బాగా డిఓపి డిఓము ఈ మూవీ కంప్లీట్ చేశాం వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ నేను చెప్తున్నాను ఫ్యూచర్లో మంచి హీరో అవుతాడు నేను ఎందుకంటే చాలా మంచి హీరో అవుతాడు నేను చెప్తున్నాను కదా ఎందుకంటే ఏ కోపం ఉండదు ఏది ఉండదు సార్ 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 చేద్దాం సార్ చేద్దాం సార్ ఇంకా వన్ డే ఏంటంటే ఇది బాగాలేదమ్మా మళ్ళీ చేద్దామా అంటే సరే చేద్దాం సార్ చేద్దాం సార్ ఎన్ని ఎన్నీ ఎనీ టైమ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వర్కింగ్లో ఉండేది ఎవ్రీ సాంగ్స్ అయినా ఎవ్రీథింగ్ అయినా ఫ్రూట్స్ ప్రొడక్షన్లో అయినా ఎవ్రీథింగ్ వచ్చి సార్ ఇది బాగుంది ఇది బాగలేదని చెప్పాడు నాకు ఫుల్ సపోర్ట్ చేశారు హీరో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెరీ సక్సెస్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు పేషెన్స్గా వెయిట్ చేస్తున్నందుకు అండ్ ఈరోజు ఇంతమంది ఈరోజు వచ్చి ఇలా నన్ను మా టీంని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈరోజు మా చీఫ్ గెస్ట్లు మన బాబాయ్ అలీ గారు మా జుబేద జుబేద పిన్ని గారు తర్వాత అచ్చిరెడ్డి గారు కృష్ణారెడ్డి గారు ఈరోజు వచ్చి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాళ్ళు ఎప్పుడూ బేసికలీ నాకు ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అయ్యి బేసికలీ వాళ్ళు సో వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడూ ఉంటాయి నాకు వీళ్ళందరూ నాకు గోల్డెన్ హ్యాండ్స్ సో వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడూ నాకు ఉంటాయి సో వాళ్ళ గురించి బాగా థ్యాంక్ యూ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బేసికలీ వాళ్ళకి సో యా దెన్ కమింగ్ టు భారీ తారాగణం మా డైరెక్టర్ శేఖర్ అన్న అన్న ఒకసారి కమ్ అసలు ఇంత పేషెన్స్ ఉన్న డైరెక్టర్ని బేసిక్గా డైరెక్టర్ కాదు ఒక మనిషిని నేను ఇప్పటివరకు చూడలేదు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎంత పేషెన్స్ మీకు అసలు పేషన్ నుంచి వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇంత పేషెన్స్ ఉన్న ఒక మనిషిని చూడలేదు అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ కూడా ఆ మనిషి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఇంత మంచి కథ నాకు ఇచ్చినందుకు నన్ను నమ్మి ఈ సినిమా నాతో చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మీ పెన్లో చాలా పవర్ ఉంది తెలుసా మీకు చాలామంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు మీకు ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఇంకా ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ అవుతారు చాలా హైట్స్కి వెళ్తారన్న మీరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కమింగ్ టు మై ప్రొడ్యూసర్ రెడ్డి గారు సార్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు ఎప్పుడు ఏ రోజు సార్ మీకు అసలు కోపం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా సార్ మీకు ఎప్పుడు ఇదే ఇదే నవ్వు ఇలాగే నవ్వుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇంత పేషెన్స్తో మీరు ఏ రోజు కోపడకుండా మాకు సహకరిస్తూ గోవాన్ గోవాన్ అంటూ ప్రతిసారి చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ బేసికలీ ఎవరైనా ప్రొడ్యూసరు ఈ సినిమా ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో పదేళ్ళు నలిగి నలిగిన తర్వాత ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అలాంటిది మీరు వన్ ఇయర్ సార్ వన్ బేసికలీ ఒక వన్ ఇయర్లో ఎంత నాలెడ్జ్ సంపాదించుకున్నారంటే ఆయనకి ప్రతిదీ తెలుసు ఎక్కడ ఏ ఎక్కడ ఏం దొరుకుతుంది ఎంతకి ఎవరు చేస్తారు అనేది ది బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో సార్ యు ఆర్ ద నంబర్ వన్ సార్ మీరు ఈ బడ్జెట్ సినిమానే ఇంత అంటే బేసికలీ ఇంత ఈజీగా చేశారు వంద కోట్ల సినిమా కూడా చాలా ఈజీగా చేస్తారు సార్ మీకు యు నో ఎవ్రీథింగ్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ బీయింగ్ సపోర్ట్ చేసినందుకు మాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కమింగ్ టు సుక్కు అన్న మై హీరో అన్న ఎక్కడ అన్న రండి అన్న అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంత మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారన్న నైస్ మెలడీ మంచి ధాబా సాంగ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగా ఎప్పుడైతే ఈ సినిమా స్టార్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అలీగఢ దగ్గరికి వెళ్ళి బాబాయ్ దగ్గరికి వెళ్ళి బేసికలీ ఈ పాటలు వినిపించామో ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఏలో ఏలో సాంగ్ ఉంది బేసికలీ అది ఇంకోటి ధాబా సాంగ్ ఒకటి ఉంది అది విని అరే ఈ పాటలు చాలా బాగున్నాయి అన్నారు బేసికలీ సో సాంగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ సాంగ్ బేసికలీ ఆ సాంగ్స్కి చాలా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో ఫెంటాస్టిక్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చినందుకు ఫర్దర్గా మనం సినిమాలు వర్క్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మన ఆర్ఆర్ మన బీజ మన ఆర్ఆర్ ఇచ్చిన అన్న సాగర్ అన్న ప్లీజ్ కమ్ అన్న అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది బేసికలీ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఇచ్చారన్న నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మనం ఫర్దర్గా ఇంకా సినిమాలు వర్క్ చేయాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ
సో అంత మంచి యాక్టర్స్ కూడా సో అసలు చాలా చాలా బాగా చేశారు సినిమాలో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కమింగ్ టు రేఖ వండర్ఫుల్ మీరు కూడా అసలు సాహితీ సాహితీ కూడా బేసికలీ సో ఎంత బ్యూ ఎంత ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారు చూడండి వాళ్ళు అసలు వాళ్ళు అంత బాగా హ్యాక్ చేస్తున్నారు ఎందుకు నవ్వుతున్నారు సో యా బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ వాళ్ళు చాలా బాగా చేశారు ఈ సినిమాలో థ్యాంక్ యూ చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు నాకు అండ్ కమింగ్ టు సరయు అది ఈ రెస్పాన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్లీ సో బేసికల్ నేను సెట్స్లో లేను మా కాంబినేషన్లో పెద్దగా సీన్స్ లేవనుకుంటా కదా సో ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే నేను సినిమా చూశానో ఐ వాజ్ లక్ ఐ వాజ్ లైక్ ఐ వాజ్ షాక్డ్ ఎంత కాంట్రాస్ట్ అసలు బేసికలీ అంటే లైక్ ఐమ్ బయట ఒకలా ఉంటారు బేసికలీ ఒక్కసారి స్క్రిప్ట్ ఇస్తే షిల్ కిల్ ఇట్ ఒకసారి మీరు సినిమా చూసాక మీరే మీకే తెలుస్తుంది ఐ జస్ట్ లవ్ యువర్ వర్క్ సీరియస్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాకు సహకరించి ఈ సినిమా చేసినందుకు యు ఆర్ అ బిగ్ అసెట్ బేసికలీ మా సినిమాకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ స్మైలీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చక్రధర్ సార్ మన కో ప్రొడ్యూసర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ బ్రో గంగాధర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా కమింగ్ టు మన డిఓపి గోపి అన్న అన్న రండి అన్న ప్లీజ్ చాలా బాగున్నాయి నా విజువల్స్ అందరు చెప్తున్నారు చాలా మంచి వర్క్ అని చెప్పి డిఓపి ఎవరైనా అడుగుతున్నారు సో వండర్ఫుల్ వర్క్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈయన బేసికలీ సెట్లో లేకపోతే అసలు హడావిడే ఉండదు మీ ఊతపదం తెలుసు కదా రే బ్లడీ బర్గర్స్ లెఫ్ట్ రా రైట్ రా ఇన్నిసార్లు చెప్పాలరా ఏ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మీరు లేకపోతే అసలు హడావిడే లేదు పొద్దున్న లేస్తే మీ హడావిడితోనే స్టార్ట్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ పాత్రిక మిత్రులకి మీడియా సోదరులకి వేదిక మీద ఉన్న నిర్మాత జీవి రెడ్డి గారికి డైరెక్టర్ శేఖర్ గారికి ఒక అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చిన ఇద్దరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అలాగే సమీర్ రూపాణి సాయి అండ్ ఇందాక మావాడు చెప్పాడు కదా బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్స్ దీపిక సరియు రేఖ సాహితి ఓకే ఇందాక మనం చూసాం ట్రైలర్లో భారీ తరంగానం అంటే ఏంట్రా యాక్టర్లు ఎక్కువ ఉంటారా అని కాదు లేడీస్ ఎక్కువ ఉంటారు నిజంగానే అలాగే ఉన్నారు అండ్ ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే బాబా వచ్చి మా కజిన్ దగ్గర తను వాళ్ళ ఫాదరు సెంట్రల్ జైలు జైలర్ అనమాట ఆయన చాలా పెద్ద సంతానం ఎంతమంది పద్నాలుగు మంది పదమూడు మంది అది విషయం మోహన్ బాబుడు క్రికెట్ టీం కన్నాడేమో అందరూ అండ్ మ్యాటర్ ఏంటంటే తను చాలా అద్భుతమైన మెకానిక్ అండి మోటార్ మెకానిక్ ఒక వెహికల్ అరగంటలో ఇప్పేస్తాడు మళ్ళీ నలభై నిమిషాల్లో దాన్ని సెట్ చేసేస్తాడు అంత ఫాస్ట్ అంత మంచి బ్రెయిన్ ఉన్న మనిషి తను ఎక్కువగా చదువుకోకపోయినా ఫ్యామిలీ కోసం చాలా కష్టపడేవాడు సో అట్లా చిన్నప్పటి నుంచి నేను ట్రావెల్ చేయడం వల్ల ఎందుకు మన మనిషిని మన దగ్గర ఎందుకు తీసుకొని తీసుకొచ్చి పెట్టుకోకూడదు అని అని రాజ్భట్ నుంచి తీసుకొచ్చి దానికి ఇక్కడ డ్రైవింగ్ ఎలా ఉంటుంది సిటీలో నేర్పించి ఆ తర్వాత డేట్లు ఎలా చూడాలి అని కొంతమంది మేనేజర్ల ద్వారా దాన్ని పంపించి ఆ తర్వాత దాదాపు ఒక ఆరు వందల నుంచి ఏడు వందల సినిమాలకి మేనేజర్గా తను పనిచేయడం జరిగింది బాబా అండ్ అలాగే వాళ్ళ వైఫ్ ముని అయ్యాను ఒక ఫోటో తీసుకోండి ఎందుకంటే ఇది చాలా అద్భుతమైన వేదిక చాలామంది నటులు కానీ ఏ రోజు కూడా మా అప్పాయి మా అబ్బాయిని హీరో చేస్తున్నానని నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు మరి వీడు కూడా ఎప్పుడు ఎప్పుడు డాన్స్ నేర్చుకున్నాడు ఎప్పుడు యాక్టింగ్ నేర్చుకున్నాడు నేర్చుకున్నాడా లేదా అనేది కూడా నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించింది నాకు ఇది వాస్తవంగా చెప్పాలంటే బీవీ రెడ్డి గారు కానీ శేఖర్ గారు గారు కానీ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఎప్పుడు కలవలేదు ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు సో అయితే అనుకోకుండా ఒకరోజు ఈవినింగ్ బాబాయ్ ఒకసారి నీతో మాట్లాడాలి అని తను ఫోన్ చేశాడు వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా ఫోన్ చేస్తే సరే రండి అన్న వచ్చిన తర్వాత నేను హీరోగా ఒక సినిమా చేస్తున్నాను అన్న నిర్మాతలు ఎవరు రా అన్న ఇలా సౌన్సు డైరెక్టర్ ఎవరు అన్న ఇలా సౌన్సు అంటే వాళ్ళు చేయగలరా అన్న 
డెఫినెట్గా చేయగలరు నాకైతే కథ మీద నమ్మకం ఉంది ఆ నిర్మాత మీద నమ్మకం ఉంది ఆ డైరెక్టర్ మీద నమ్మకం ఉంది అని అదే నమ్మకం ఈరోజు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది డెఫినెట్గా ఈ సినిమాలో నటీనటులు మీరు అందరూ చూశారు ఎందుకంటే ఒకటి ఏంటంటే అండి నాకు ఇప్పుడు కూడా ఆశ్చర్యం కల్పిస్తుంటుంది పెద్ద సినిమాలు డబ్బింగ్లు అవుతాయి కొన్ని సినిమాలు రీమేక్లు అవుతాయి ఇప్పుడు మనం దాన్ని ప్యాన్ ఇండియా అంటున్నాం కానీ చిన్న సినిమాని వేరే స్టేట్ వాళ్ళు బాగున్న సినిమాని ఎందుకు డబ్బింగ్ చేసుకోరు మన సినిమాకి అనేది ఎప్పుడు నాకు ఎప్పుడు అనుకుంటుంటా కాకపోతే తెలుగువాడు నిజంగా చాలా గొప్పవాడు అండి ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో డబ్బింగ్ చేస్తే చూస్తారు హిందీ తెలుగులో డబ్బింగ్ చేస్తే చూస్తారు తమిళని తెలుగులో డబ్బింగ్ చేస్తే చూస్తారు మలయాళాన్ని తెలుగులో డబ్బింగ్ చేస్తే చూస్తారు మొన్న కన్నడ కాంతార అది డబ్బింగ్ చేసిన మన తెలుగువాడు చూస్తారు అది తెలుగువాడు అంటే ఎందుకంటే తెలుగువాడిది జాలి గుణం మిగతా వాళ్ళకి ఉందా లేదా అనేది అది తర్వాత ఎందుకు చిన్న సినిమాని చిన్న నిర్మాతని చిన్న హీరోల్ని హిట్ అయితే ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది పది మంది డైరెక్టర్లు పడతారు పది మంది డైర నిర్మాతలు పడతారు పది మంది హీరోలు కొత్త వాళ్ళు టాలెంట్ ఉన్నోళ్ళు అద్భుతంగా యాక్టింగ్ చేసి డ్యాన్స్ చేసి ఎంతోమంది మన ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు ఎందుకు మన చిన్న సినిమాల్ని ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు నాకైతే ఇప్పుడు దాకా అర్థం కావట్లేదు బట్ ఎందుకంటే చాలామంది చిన్న నిర్మాతలు నా దగ్గరకు వచ్చి బాధపడుతుంటే అయ్యా నేను నిమిత్త మాత్రుండే ఎందుకంటే నేను పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన కాదు స్వతహాగా నేను కూడా చిన్న ఫ్యామిలీ నుంచి వెళ్ళి ఏదో చిన్న చిన్న వేషాలు చేసుకుంటూ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా తర్వాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఆ తర్వాత హీరోగా ఇప్పుడు కూడా ఇంకా కంటిన్యూ నువ్వు చేస్తున్నాను నేను బట్ నేను నీ సినిమాని ప్రమోట్ చేసి మీరు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని పెద్దోళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను అడగలేను ఎవరైనా ఒకవేళ సపోజ్ వెళ్ళాను అనుకోండి మీ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం నా ముందు వాళ్ళు ఓకే అంటారు ఆ తర్వాత ఆయన గ్యాప్ లేదండి ఆయన ఖాళీ లేదండి అంటారు సో అందుకోసం నేనైతే ఏం చేయలేను నేను కొంతవరకు చేయగలను మీ ఓపెనింగ్కి రావాలా పిల్లవాడు వస్తా మీ సినిమా ప్రమోషన్ కావాలా చెప్పండి ఒక ఛానల్కి వచ్చి నేను చెప్తా అంతవరకు అయితే నేను చేయలేను కదా ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డివి రెడ్డి గారే వచ్చి నిన్న ఇలా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు సార్ సినిమా అయితే మాకు చాలా కాన్ఫిడెంట్ ఉందండి మీకు కాన్ఫిడెంట్ ఉండొచ్చండి బట్ ఆడియన్స్కి ఉండాలి అది రిలీజ్ అయితేనే కదా సార్ ఆడియన్స్కి కాన్ఫిడెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఇలాగ సారు చెప్పడం జరిగింది సార్ నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను సినిమా బాగుంటే మీకు ఆ పైన దేవుళ్ళు ఉన్నారు కింద ప్రేక్షక దేవుళ్ళు ఉన్నారు వాళ్లే డిసైడర్స్ నేను కాదు మీరు కాదు హీరో కాదు డైరెక్టర్ కాదు వాళ్ళు డిసైడర్స్ సినిమా బాగుందంటే థియేటర్గా ఫలానా సినిమా బాగుంది అని వస్తారు మీరేం టెన్షన్ పెట్టండి డెఫినెట్గా మీరు పది సినిమాలు తీసిన అంత ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఈ ఒక్క సినిమాకి సంపాదించారు డెఫినెట్గా మీలాంటి నిర్మాతలు ఇండస్ట్రీకి అవసరం సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా చూసి ఆదరిస్తారని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ అలాగే బాబా కూడా తను కూడా ఎప్పుడు కూడా వచ్చి నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అని ఎప్పుడు అడగటం కానీ చేయటం కానీ చేయలేదు అడగలేదు అండ్ అలాగే ఈ సినిమాని ఎంతవరకు ప్రమోట్ చేయాలా అనేది డెఫినెట్గా అది శివ మీకు బ్యాక్బోన్గా ఉన్నాడు తప్పకుండా అది ఈ సినిమా అద్భుతంగా మీకు ఒక మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ సినిమాని ఎక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళాలి ఏంటనేది ఆడియన్స్ చూసుకుంటారు సో వన్ సెకండ్ చాలా టైం అయింది కాబట్టి ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం కల్పించిన అలాగే హీరో మన సదన్కి ఆ హీరోయిన్స్కి డైరెక్టర్స్కి అలాగే కో ఆర్టిస్టులకి టెక్నీషియన్స్కి అందరికీ భారీ తారాగణం భారీగా హిట్ అయ్యి భారీగా డబ్బులు రావాలని ఒక యాక్టర్గా ఒక బాబాయిగా ఒక ఫ్రెండ్గా అందరిని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ సో మచ్